Hello, hello. Good evening. Good evening. Hey there. Welcome. All right. Nice. All right. So how nice, how nice, how nice. Very good to have you here. So let's see. So we have Mayra, Julissa, Mauricio, Reinaldo, Lucy, Jessica, Carla, Vilma, Carla Lanza, eh, Marta, Iris, and Claudia. Nice. Okay, very good. So, well, be more than welcome to this, your second class. Eh, always a pleasure for me to be here. And let's get down to business then. So let's get started. Okay, so yesterday we started with these uh, topics while we started to study actually uh, the simple present. Uh, we started the verb to be, which is something that, uh, as we said yesterday, is the basics. Yeah, wait, wait, there you go. Something that is the basics, uh, like the skeleton of the simple present or part of it at least. And uh, let's see, let's, let's make a little review on that but before we do that let me just pass the attendance and as we said yesterday i'm gonna call your name and you say present or presente and if you can don't forget just to turn on your camera so here we go so we start with alison gabriela ramos Alison, not here yet. So we continue with Alba Suleima Garcia. All right, not here. Then we have Ana Beatriz Pineda. Ana Beatriz Pineda, not here. So we go with Claudia Veronica Juarez. Claudia Veronica, not there. Present. Aquí. Oh, there you go. Nice, <laughs> nice. Thank you very much, Claudia. Good. So there we have, let's see, Gabriela Idania Diaz. Gabriela, not here. No está. Okay. So let's see, next person, Glenda Maricela Cuellar. Linda Maricela, not here. All right, so not here yet. Then we have Iris Beatriz Cornejo. Present. Thank you very much. It is good. So we continue with Carla Raquel Mendoza. Present. Thank you very much, Carla. Nice. Y next. Carla Yesenia Lanza. Present. Thanks a lot. Y Carla, let's see. Next, Lucy Natalie Juarez. Present. Thank you very much. Let's see. Next person, Marilyn del Carmen. Bueno, Marilyn me escribió por ahí que viene en camino. So let's see. Then we have Marta Luz Orellana. Present. Thank you very much, Marta. Nice. Uh, next, Mauricio Emilio Alvarenga. Presente. Thank you very much, Mauricio. Let's see. Next, uh, Mayra Lisbeth Aviles. Present. Thank you very much, Mayra. Good. Uh, next person, Reinaldo Chavez Guerra. Present. Thank you very much, Reinaldo. Y next person, Rosa Vilma Landaverde. Present teacher. All right, thank you very much, Rosa. Y next, Sonia Evelyn Iraeta. Present. Thank you very much, Evelyn. Nice. Y next person, Teresa Guadalupe Bonilla. Teresa Guadalupe, not here yet. So we continue with Jessica Melissa Oya. Present. 
Thank you very much, Jessica. Uh, next, Julissa Raquel Cruz. Present. Thank you very much, Julissa. And then we have Maria Magdalena Ronquillo. Maria Magdalena, no. And then we have Vilma Consuelo Guzman. Vilma, Vilma, Consuelo, not here. Mm, okay, nice then. All right, so that's it. Okay, guys, so before we start uh, with the first activity that I have for you today, let's have a little review on the use of the verb to be. Yeah, if you remember, we were uh, actually uh, talking about the verb to be yesterday. So I'm going to share my screen so that you can see this. And one of the first things we're going to do is to watch a little video on the use of the verb to be in the simple present. So here we're going to watch the rules, right? Something that we studied yesterday, something about affirmative, negative form, and something about the interrogative form, which is uh, what we're going to study today. And that's pretty much it, right? So let's see. Let's watch the video first, and then we're going to have a little activity based on the video. Pon atención a las reglas, que son las mismas que estuvimos estudiando ayer. Y Basándonos en este video o en la explicación del video, vamos a hacer algo y por ahí una pequeña actividad después. So, let's see. Let's watch it first. So, here we go. Hello world. I am Mr. Griffin. Today we are going to learn the verb to be. Pay attention. The verb to be has three basic and important meanings. In Spanish. Ser, estar, y tener. Uso, usamos el verbo ser. Para hablar acerca de. Información personal, país y nacionalidad, ocupación, ubicación, clima, sentimientos y estados, gustos y disgustos. Kind of sentence, affirmative. I am Eric. I'm from Canada. Yo soy Eric, yo soy de Canadá. Kind of sentence, negative. Sarah is not a doctor. Sara no es una doctora. Kind of sentence, interrogative. Are they teachers? No, they aren't. They are students. Son ellos maestros? No, ellos no son, ellos son estudiantes. Contractions affirmative. I am. I'm. She is. She's. We are. We're. Las contracciones son informales. Se usan más en inglés hablado. Contractions negative. It is not. It isn't. You are not. You aren't. They are not. They aren't. Hi there. Are you in English class? Yes, I am. I'm Sarah. What is your name? I'm David. I'm from Spain. Are you a new student? No, I'm not. I'm an engineer. Would you help me, please? Where is the language lab? It is next to the library. Thank you, Sarah. You're welcome. Why are you so happy, Jack? Because it's sunny today. Let's go for swim. That is great. I'm so excited. I'm crazy about scuba diving. 
Thank you for inviting me. WH questions. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Who are you? ¿Quién eres? Where am I? ¿Dónde estoy? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? How old are you? ¿Qué edad tienes? Let's practice. Complete the sentences with a verb to be. Use, am, is or are. Stop the video and check your answers. Excellent, you have learned the verb to be. Like and share. Thanks for watching. Subscribe. Okay, so there you go. So, as you could see, well, there you could like watch some of the verb to be in context. So, for example, there was a couple of sentences like when, she, when they were mentioning she, ah, Jesus, she is a doctor, right? She's a doctor. Y la traducción, ella es una doctora. <laughs> so there you go. So she's a doctor. In this case, they will say, we can say or we can use a contraction here. She's a doctor. She's a, she's a doctor, right? So if you remember, we were saying yesterday, contracted forms are the best when we are speaking. When we are writing, you can write it in the complete form if you want. But if you're speaking, it's better if you use the contraction. So that's a golden rule. Don't forget it. Besides this, we said there is a negative form, like when we say she's not a doctor, right? She's not a doctor, which I can also contract. So I can say she isn't a doctor, or I could even say she's not. A doctor. So with a negative form, we can play a little bit more, right? So I can play in terms of how to use the contraction. Complete form, no problem. I just add not after the verb to be. But if I want to make a contraction, I can do it in two ways. She isn't or she's not. Yep. In the case that I would like to say this in a contracted form. So, goody goody. Any questions so far? No questions? Easy peasy. Nice then. Okay, so if you have no questions, let's start with this little activity that I have for you. So, let's see. Jesus, we are a lot of people. But we're going to work in two groups here. So let's see how that works. So let's see. Okay. So we're going to work in two teams. So in group number one, we have Alison, Ana Beatriz, Gabriela, y Carla Raquel, Lucy, Marta, Mauricio, Sonia, and Julissa. So you are team number one. So, grupo numero uno. Then we have team number two, Claudia, Iris, Carla Lanza, Mayra, Reinaldo, Teresa, Vilma de Girón. We tengo dos Vilmas. Vilma de Girón y Vilma de Romero. Yeah, right. Pero no sean la misma, pues serían de dos personas diferentes. All right. Jessica Melissa. So, you are team number two. Okay. So remember your, your, your co-workers there or your, your, uh, your teams, uh, the, your team members there. Okay, now what are we going to do? Now that we are in groups, I'm going to share my screen so that you can see here something. Ah, Jesus, I'll have to log in, wait. Okay, so as I was saying, we're going to play a little game related to the verb to be. We're going to take turns to answer some questions or to complete some sentences with the verb to be affirmative or negative 
or even question forms, all right? So this is very easy, so you will see. So here we go. Let's see, two teams. And that's it. Okay, so I'm gonna share my screen so that you can see it. This is it. Okay then. So what are we going to do? We are going to take turns, vamos a tomar turnos, y de uno en uno, we are going to select one, or we're going to select a number. So in each number, you're going to see a sentence. The sentence is missing the verb to be, so you will have to tell me what is the correct form of the verb to be that you need for the sentence. It could be affirmative, it could be negative, it depends on the context. Aparte de las preguntas que pueden aparecer o las oraciones, hay cartas trampa y hay cartas eh, para ganar puntos extra. So, todo puede suceder. Let's see. All right. So, let's start with group number one. So, I'm going to start with eh, Gaby. Gaby, choose a number. Escoja un número, Gaby. Number two? Okay, let's see number two. Okay, Gavi, what is the form of the verb to be that we need? For 15 points, Gavi. This class, fun. Uh -huh. Uh -huh. What do you think? Remember, we have three options so that we can use for the verb to be. We have am, um, is, and are. What do you think, Gabi, we should use in this sentence? ¿Cuál será la que nos falta? Is. Is. Are you sure? Segura? Sí. Yes. All right. Let's see if it is. Yes, Gabby. Very good. So this class is fun. So why do we use is? Alguien que se acuerde o alguien que me pueda decir por qué ocupamos is en este caso? Uh -huh. Sorry. Estamos hablando personas singular. Ah, uh -huh. exactly. And what's the pronoun that I should use? What's the what's the pronoun? It. It. Very good. Excellent. You see. Oh nice. So here we're talking about we're not talking about a person. We're not talking about a, pretty much with. We're not talking about a human being. So in this case, we're talking about the class. The class is not exactly an object, but it's something different than a human being. So we say it, it is fun or it's fun. What's fun? This class, this class is fun. Very good, nice. So let's see, so you get some points, very good. So let me see, group number two. Claudia, Veronica. Choose a number, Claudia. Seven. Number seven. Número de la suerte, dice Claudia. Let's see. You and I, best friends. You and I, best friends. No. You and I. Uh -huh. Are. Are. Segura? Yes. All right, I like when people are like, like that. So let's see. Yes, bingo, nice. You and I are best friends. Very good, Claudia. Teacher, pero ayer usted dijo que con I solo se ocupa am. So 
¿Por qué ahí me acaba de decir, teacher, que va a R? Me siento timado. ¿Qué está pasando? So, momento. Es frura. It's, oh my God, there you go. Wonderful. Jesus Christ. Nice. Exactly. It's plural, right? We're talking about two people here. I'm not just talking about me. So it's not just I. I cannot say you and I am. Mm -mm. Tú y yo soy. Uh -uh. Tú y yo somos, right? So I'm talking about two people. It's we, right? We are best friends. So perfect. Very good. So excellent. Nice. All righty, so let's see. Let's go back to group number one. E Carla Raquel, choose a number. One. Number one, let's see, number one. Oh my God, easy, there you go. So you won 10 points just like that. So lucky, nice. 10 points for free. Regalado los 10 puntos. <laughs> nice, Carla. Let's see group number two. It is. 15. 15. This one? Yes? Yes. Let's see. Some people already in class. What do you think it is? Are. Uh -huh. Are you sure? Yes. Yes, nice. Let's see, some people are. Yes, very good, nice. Este era cascarita de banana, pero no cayó. Nice, <laughs> excellent. So people, people here, we can say, but mm, people is singular or is it plural? Because it's in the S, right? Can we have peoples? No, right? Here we have what we might consider an irregular plural. So in English, not all the time, plural forms are going to have an S. We can have, for example, student, and the plural, students, simple, like in Spanish, right? I add the S, but sometimes we might find some irregular plural forms in which we're going to change the word. So we have person, only one, one person. And if I have five, then I say five people. Right, five people. So we are like more than 20 people here in the class. So plural. I have also child, one, one child, niño, right, o hijo, dependiendo del contexto. Plural, children, children. No me le van a poner la S a children. No me digan, I, I have three children. No. I have three children, right? So there you go. There are some other plural forms like, for example, sheep. Sheep is an animal, oveja. And then we have sheep, plural, right? Singular and plural, they are the same. So we have sheep and sheep. So these are the three scenarios that we can have. O son plurales normales, solo le agregamos la S. O pueden cambiar, eh, podemos cambiar la palabra como en person, people, child, children. O no cambia, right? Va a seguir igual, singular and plural. And hay unos que son bien importantes que de repente nos confundimos con man and men. Nosotros decimos, hey, ¿qué onda, men? ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado, men? Men, right? Pero men es plural. So, si yo lo quiero decir en singular, man, right? Man, 
one man. There was one man outside the door. A man. There were two men outside the door. Two men. So, claro, si estamos hablando con alguien, con algún amigo, no le va a decir, ¿qué onda? Man, ¿verdad? No. <laughs> bueno, man, man. <laughs> Eso solo cuando habla inglés. So, there you go. Man, man. Also, we have woman, right? Woman in the plural form, women. Woman, women. Teacher, seguro que women se pronuncia. Es que yo veo una O y usted lo pronuncia como una I. Sí, right? We, men. We, men. No women's. Women, all right? That's the plural form. So there you go. So just something for you to save to the bank. Nice. All right. So I'm going to erase here. And we give the points. Well deserved. Team number two, very good. So we go back to group number one. So let me see, whose turn is it? I guess it's Lucy. Hi. Hello there. Okay, Lucy, select the number. Number nine. Number nine, let's see number nine. Híjole, let's see. All right, all right. No sé, depende de su respuesta, le doy o no le doy los puntos. <laughs> yes, I think is Real Madrid is better than Barcelona. Sí, se ganó los puntos. <laughs> nice, very good. No, mentira. De hecho, me gusta el fútbol, pero en general no le voy a ningún equipo en particular. But there you go. Real Madrid is better than Barcelona, right? Here, better, mejor, right? Mejor que el Barcelona. But just an example. No se, no se encienda, es solo un ejemplo. There you go. So, excellent, Lucy. Very good. All right. So, let's see. We continue with group number two. Let me see. Uh, Carlita Lanza. Hello. Hello, dear. Let's see. Uh, three. Number three. Number three. Number three. Let's see. Y... No, swap points. So, cambiamos los marcadores. All right, swap points. So, Jesus Christ. Let's see. Pero les conviene al grupo de Carlita. So. <laughs> Okay, so there you go. Nice. All right. Good. So let's see. Carlita Raquel. Group number one. Four. Number, number four. four. Let's see number four. Para que no esté aquí solito este number four. Okay, what about this one, Carlita? Billy and I going to study together on Fridays. Billy and I. What do you think? Yeah, just kidding. How many people do we have, Carlita? We have Billy. Uh -huh. We have Billy and we have, well, me, right? So it's two people. What do you think? Uh -huh. Tengo dudas. <laughs> <laughs> El comodín de la llamada. <laughs> <laughs> All right, we have three options. Let's see, we have only three options here. So remember, we have am, um, is, and are. How many people do I have? How many people I'm talking about here? Two people, Billy and I. Tengo dos personas. So es de por sí, veo que es plural. So no puede ser is. Right, is is for the third person singular. So no, right, cannot be. 
So what do R. you think? R? This one? Yes. yes. Let's see, would that be Carlita? Yes, there you go. So Billy and I are going to study together on Fridays. In this case, y nos pasó lo mismo de un ejemplo por allá anterior, en el que no puedo tener am, porque no estoy solo yo, también está Billy, right, in this case. So, si yo quiero ocupar un pronombre acá para sustituir a Billy en I, entonces yo diría we, nosotros, que me estoy incluyendo, right, and we are, right, we are going to study. Very good, nice. Okay, good. So let me see. Group number two. E Mayra. Mayra, Mayra. Yeah, 13. 13. De la suerte. Let's see. Mayra says 13. Eee! There you go. <laughs> so you won 20 points. Era la suerte. So. 20 puntos, just for free. All right, good. Excellent. So let's see. Group number one, we go back to you. Eh, Marta, Marta Luz. Um, five. Number five, let's see. Marta says number five. Hmm. Answering a question, are you in class? No, I negative. Are you in class? No, I are not. Ah, I am not. I'm Let's not. see. Let's see if that's the answer. Yes, very good, Marta. Good. So this is a negative answer. This, well, to be precise, this is a short negative answer. Este es una respuesta corta, right? Y no tengo que repetir todo otra vez, no? Are you in class? No, I am not in class. Uh -uh. We don't have to repeat that. We can just say, no, I'm not, right? No, I'm not. Ese no, I'm not, es para nosotros en español, no. Solo el no, right? Estás en clase, no. Are you in class? No, I'm not. So that's a short answer. Ya vamos a hablar de las preguntas, right? De preguntas y respuestas. So eh, we are going to eh, review this later. So very nice, Marta. Good. So let's see. Let's go with group number two, Reinaldo. Reinaldo, Reinaldo, are you there? Reinaldo, ¿dónde está Reinaldo? Number six. Oh, yeah, he, there he is. <laughs> okay, number six. Let's see, number six. Aha. LeBron James, a basketball player. What do you think? LeBron James. Is a basketball player. Is a basketball player, says Reinaldo. Let's see. Yes, very good, Reinaldo. So he is a basketball player. Awesome, very good. Nice. All right. Let's see. Group number one, Mauricio. Mauricio, Mauricio. Mauricio, are you there? Mauricio, estás ahí. Uh, acá estoy. Oh, there uh, you go. <laughs> let's see, Mauricio. Uh, ten. Number 10. Let's see, Mauricio, this is number 10. What about this one? You, you are. You are you are going to get this wrong. You are going to get this question wrong. Hmm. Yeah. Le vamos a poner subtítulo. Si digo you are going to get this question wrong, diría 
tú vas a tener esta, esta pregunta mala. ¿La va a tener mal? ¿O no? Ah, sí, porque digo... Eh, <ríe> Ajá. Ya le dije que pensar. Ah, you are not. You are not. Ajá. You are not. So if you have this question, go. Ah, oh, that sounds much better. Good. You are not going to get this question wrong. No vas a tener esta respuesta mal. La tu buena. So there you go. You see? Nice. Excellent. So very good. Nice, Mauricio. Let's see. Good. Let's see. Group number two, Teresa. Hi. Hello, dear. Number sixteen. Number sixteen. Let's see. Aha, what do you think? Eat a dog. What do you think, Teresa? Eat a dog. Teresa, Teresa. Is? Is, let's see. It is a dog. Yes, very good. It is a dog, right? So the third person singular there, that's out of the question, right? It, must be is so very good that is a nice all right so let's see group number one we go back to sonia okay let's number see. number 11 number 11 let's see sonia says number 11 is he is he is my father. My father. There you go. Let's see. Perfect, right? He is my father. So again, third person singular in its pure form. So that's it, right? Is. Perfect. So let's see. Group num no. Yeah, group number two. Vilma de Romero. Hello, teacher. Hello, dear Vilma. Hey. And number eight. Number eight. Let's see. Number eight. Ah, what about this one, Vilma? Um, que si estoy en clase, dice, ¿verdad? Hoy. Ajá. There you go. Um, um, Ajá. What do you think? We have three options. Am, um, mm -hmm. is, or are. Mm -mm. I am. I am? Mm -hmm. So, am you in class today? Am you? Um, no sé por qué diría. Um, I am es yo, ¿verdad? Yo estoy en clase ah. hoy. Ajá, pero aquí es tú. Ajá. Um, ¿Cómo hacemos? Is no es, is doing. <laughs> no, no, no me suena. No. Uh -uh. Uh -huh. Sí, creo que es la otra. Are, are you? Are. Are you? Are you class? Class. Mm. Okay. Me suena. Let's see. Let's check if it's are. Yes, so are mm -hmm. you in class today? So in this case, are you? Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. The answer, in the answer I will respond or I will answer this question with am. So I would say, for example, yes, I am. Yes, I am. Okay. Uh -huh. In the answer, right? Because someone is asking me, alguien me preguntó a mí si 
La pregunta dice, ¿estás está, en clase? Está, uh -huh. Entonces, you, are you in class? Are you, okay. There you go, perfect. So, nice, there you go, Vilma, very good. So, let's see. So, we go back to group number one, Julissa. Good night, teacher. Hello, good evening, Julissa. Sería el 14. El 14. Let's see el 14. Let's see. All right. What do you think? Number four. She is the best student in the class. Ah, oh, that sounded beautiful. She is the best student in the class. Let's see. Es la mejor estudiante de la clase. Excelente. Está con subtítulo. Nice. Very good. She is perfect. So it's. The one more time, third person singular, right? She is so nice, very good. Okay, and the last one that goes to Jessica Melissa. Well, <laughs> <laughs> are you sure? <laughs> <Say Yes. what? laughs> nice. What about this one? We, oui. she, my father. <laughs> We. <laughs> what do you think? I think she is not my father. Ah, uh, that makes sense. Let's see. Yeah, she's not my father. Me, me sorprendería que dijéramos she is my father. <laughs> <laughs> so no, right? So we would say she is not my father. So there you go. So let's see. Final course. Winners, team number two. So very good, nice, with 120 points. Le debemos ahí la pizza party, all right? So, al final, al final del mundo. Okay, <laughs> so there you go. Now, let's see. Now that we have reviewed something about the verb to be, that we are getting familiar with the use of is, are, am, affirmative, negative, Let's see something that is there right in your books. So I want you to check. Let me see. That's on page 13. Page 13 on your books. En la página 13. There you're going to find this short conversation. So I'm going to read the conversation for you the first time. And then we're going to practice. All right. La voy a leer. Ponga atención. Luego voy a seleccionar un par de personas para que y, y repitamos la conversación. All right. So here we go. It says, Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Oh, okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. There you go. One more time. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Let's see. Now, let me see, let me see. So, Anna, Allison, let's see. So, you're going to be Anna. And let me see, Madeline, you're going to be Carlos, all right? So let's see. Ready? Go. Alison. Hello, hello, Alison. Are you there? Hi, I'm Ana, right? 
Uy, creo que tiene, tiene problemas de conexión, Allison. Veo que, que se le congela la pantalla por ratitos. So let's see. Ok. So I guess we're going to have to change. So let's see. Um, yeah, so yeah, she has, she's having problems with her connection. So we're going to change them. Y Ana, entonces, sería, let me see, Glenda. Glenda, Ana, and Carlos, Marilyn. Let's see. Hello, I am at to hear you. I Hi, am. Marilyn. Okay. Yeah. <laughs> Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And, and are you the supervisor? Supervisor. No. Supervisor. No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Lopez. All right, there you go. Nice. Good. So <laughs> here we have a couple of things. Here we have, for example, if there is something that we use in English, in that help us to sound a little bit more fluent, right? Algo que nos ayuda a sonar más fluido en inglés es la unión de sonidos. Eh, creo que ayer medio lo mencioné, por ahí lo hablamos con Alison que se quedó también al final. Esto nos ayuda a sonar que hablamos más rápido. No es que hablemos más rápido, pero así suena. Por ejemplo, cuando yo digo, y she, Miss Diana Andrade. Uy, Andrade. So here, for example, is she, is she, is she. No, no hay necesidad de pronunciar is she. Uh -uh. Is she, is she. ¿Por qué? Porque tengo los dos sonidos iguales acá. La S. Es, la, es el mismo sonido de la consonante. Entonces lo puedo abarcar. Esto es como en la matemática, right? Que, que, como el factoreo, right? So I can do that. Is she? Is she Miss Diana Andrade? Right? So le puedo acortar el sonido. Eh, otra regla dice que cuando yo tengo un sonido consonante, Um, let's see. For example, here. So if I say Amiris, Amiris, Amiris Beatriz, right? So if I do that, I connect the sound here, consonant, vowel, lo puedo unir. Esa es la regla básica de unir sonidos. Lo mismo pasa con Ana. Am, am Ana, am Ana, am Ana. Sounds like kind of uh, together, right? So, cuesta tener esto en mente a la hora de estar hablando. Right? Yo sé que cuando uno está hablando o leyendo en voz alta, y cuesta ponerle atención a esos detalles. Poco a poco, o sea, mientras seamos conscientes de eso, poco a poco lo vamos desarrollando, ¿no? So, tengan siempre eso en cuenta. Si es el mismo sonido consonante, únalo. Si tiene consonante vocal, únalo también, right? So, just keep that in mind. But very good. Also, it, here we have some titles. So, here we have, for example, y están abreviados, pero aquí tenemos Miss right, miss, I use miss with a young, well, with a lady that is not married, right? alguien que no esté casada, eh, le digo miss, 
señorita. If I have a person who is actually married, then I would say, Mrs. Mrs. So, ese Mrs. Suena rara la, la, la pronunciación. Y, but actually, y, um, that's the way we pronounce it. That's when I say, or that's pretty much when I say is señora, right? So, señora. The pronunciation is Mrs., but we actually are abbreviating mistress. Pero la pronunciación es más Mrs., Mrs., Mrs. García, Mrs. Landa Verde, etc., etc. Señora, right? When a person is married. And we have the famous or infamous Mr., right? So this one, I guess it's more common. So do not confuse Mrs. with Mr. Mrs. for women, Mr. for men. So there you go. All right, so let's see. Let's check, let me see. Anna, let's see, let me see. Hmm. Lucy, you are Anna and Carla Raquel, you are Carlos. Let's see. Hello, Anna, Anna, Anna Trujillo. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she, she is, is she? Mm -hmm. She is Mr. Diana Aguilar. She is Mrs. the manager. Of, okay. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a Spanish person. Thank you so much, Mr. Lopez. There you go. Nice. So, one more time. The pronunciation of this one here, eh, that would be Mrs. Así literalmente. Mrs. 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 Eh, Diana Aguilar. Or Diana Aguilar. Right? Mrs. Y, um, there's another word there, sales. Sales person, right? Sales person, sales person. So, una persona de ventas, right? O un agente de ventas, right? Sales person. So, there you go. Nice. One more before we move on to the next activity. Let's see. Um, let me see. Claudia, you're going to be Anna. And let me see. Uh, Vilma, you're going to be Carlos. Okay. Hello, I'm Anna Trujillo. Teacher, podría borrar ahí, por favor. Yes, I'm sorry. Ah. Ahí está. Okay. <laughs> Okay. Hi, Anna. I'm Miss um, Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Miss. Diana Andrade? Miss. No, she's, she's Miss, Miss Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I'm sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. All right, there you go. Mrs., right? Mrs., Mrs., Mrs. Diana Aguilar. So there you go. Now, let's see. Here we have some questions here. And it says, is... Mrs. Diana Aguilar, the manager of the company, yes or no? Volunteer. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes. Yes, right. So there yes. you go. So we would say then, yes, she 
she is, right? Short answer. Yes, she is. Then we have the, another question. Are Anna and Carlos supervisors? No. Uh -huh. no. Uh, he, he no. No, no they aren't. No, they no. aren't. Exactly. Uh -huh. No, they aren't. Or no, they are not. Right? That's very good. Excellent. So, no sabemos si Ana es supervisora. ¿verdad? Así que diría que no. Right? So, let's see. So they are it. Now, let's talk a little bit about questions before we complete the following activity. Pero antes, voy a pasar lista porque si no, se me va la onda. So let me see. So I'm going to stop sharing for a moment. Let's see. And, nom, 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 nom. A Gaby la saca de la clase la aplicación. Uy, I'm not sure. ¿Será que no sé si estará del teléfono o de la computadora? No sé qué le, qué le estará pasando. ¿Será la conexión? We gotta try. So, bueno, ya veremos, ya veremos. Let's see. So, attendance. So, here we go one more time. So, we start with. Alison Gabriela Ramos Ramos. Present. All right. Thank you very much, Alison. Uh, next person, Alba Suleima Garcia. Oh, she's not here. Uh, next person, Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much, Ana. Uh, next, Claudia Verónica Juarez. Present. Thank you very much, Claudia. Y next, Gabriela Idania Diaz. Present. Thank you very much, Gabi. Y next person, Glenda Maricela Cuellar. Present. Thanks a lot, Glenda. Next person, Iris Beatriz Cornejo. Iris. Iris Beatriz. Present. All right, there you go. Nice. Thank you very much. Next person, Carla Raquel Mendoza. Present, teacher. Thanks a lot, Carlita. Y next person, Carla Yesenia Lanza. Present. Thanks a lot. Y do, do you prefer Carla or Yesenia? Carla. Carla. Y, y Carla Raquel prefiere Carla o Raquel. Carla, Carlita. <laughs> va, Carlita y Carla, va. <laughs> nice, then. All right. So, good. Nice. So, let's see. Numbered, well, next person, Lucy Natalie Juarez. Present. Okay, thank you very much, Lucy. Then we have Madeline del Carmen Solis. Present. Thank you very much. Y Marilyn, next person, Mauricio Emilio Alvarenga. Mauricio, Emilio, are you there? Hey, no, right. Oh, yeah, there he is. All right, maybe he's having problems with his audio, but I guess he's there. So let's see. So let's see. Next person, Mayra Lisbeth Aviles. Present. Thank you very much, Mayra. Y next, Reinaldo Chavez Guerra. Present. Thanks a lot, Reinaldo. Present. Y next person, Rosa Vilma Landaverde. Present, teacher. Thanks a lot, Rosa. Y next person, Sonia Evelyn Iraeta. Present, Rosa, teacher. No, you don't like Rosa? No, no me gusta. Vilma. Sí. Ok, Vilma. Tampoco de... me gusta, pero no tengo otro para que me <risa> Está igual que, que, que yo. A mí no me gusta ni Rolando ni Ernesto, pero ni modo, Rolando está mejor 
Tan tipo que Ernesto, pero bueno. <laughs> nice, good, my dad. Okay. So, good. Oh, nice. Thank you, Sonia. Nice. So, next person, let's see. Eh, Teresa Guadalupe Bonilla. Present. Thanks a lot, Teresa. Nice. Y let's see, Jessica Melissa Oya. Present. Thanks a lot, Jessica. Very good. Then we have Julissa Raquel Cruz. Present. Thanks a lot, Julissa. And next person, Maria Magdalena Ronquillo. Not here, right? And next person, Vilma Consuelo Guzman. Present teacher. Nice. Okay, excellent, Vilma. Let's see, alguien que no haya mencionado en la lista. No, todos estamos. Good. All right. So, what are we going to do now? We are going to, let's see, work in a little exercise. But to work on this exercise, we're going to work in, let me see, I guess we can work in groups of four people. So let me see. Uh, ta -ta -ta. Okay. So we're going to work in groups, right? Um, and we're going to complete a little practice. So vamos a trabajar en grupos. In group number one, I have Eh, Gaby, Iris, Teresa, Jessica, and Julissa. So you are group number one. Group number two, eh, Glenda, Mauricio, Reinaldo, and Vilma. So you are group number two. Eh, group number three, Allison, Ana, Carl, uh, Carla Raquel, and Vilma de Giron. So you are going to be group number three. Then we have group number four, Carla Lanza, Lucy, Marilyn, and Vilma de Romero. And we have group number five, Claudia, Marta, Mayra, and Sonia. All right. So, ¿qué vamos a hacer? What are we going to do here? So, pretty much, let me share my screen so that we can check it before. We're going to be working on something related to yes, no questions. Antes de enviarlas a trabajar en su grupo, les voy a explicar algo sobre eh, las yes, no questions, right? So, what are yes, no questions? In English, we have two types of questions. We have yes, no questions and WH questions. Las yes, no questions, they are what we call sometimes preguntas eh, cerradas, right? De sí o no. So, for example, we can, wait, wait. For example, when we say something like this, are you a student? Yes, I am. Is Lala coming today? Yes, she is. In both cases, I'm using short answers and I'm using yes, no questions. No puedo responder con otra cosa que no sea sí o no. So, are you a student? A doctor. No puedo salir de campeón diciendo solo así. A doctor. Right. Uh -uh. I need to answer yes or no. Are you a, a student? No, I'm not. I'm a doctor. So that's different. If, if that's negative, if it's affirmative, you just say, yes, I am. Teacher, ¿puedo usar la contracción de la que usted tanto habla acá? No. We don't use contractions in affirmative answers, in, in affirmative short answers. We don't use that. No podemos decir, yes, I'm. Suena hasta como feito, ¿no? Yes, I'm. Uh -uh. Yes, I am. Igual que acá. Is Lala coming today? Yes, she is. Why, yes, she is? No. Yes, she is. Acá sí. Tengo que contestar en la forma completa. 
si es afirmativo, no ocupamos contracción. Right? Si acá fuera eh, negativo, si se puede, puedo decir no, am, not. Acá no. En esta, si fuera negativa, no, she isn't, por ejemplo. O no, she's not. Cuando es negativo, sí puedo. Right? Sí puedo ocupar una contracción en mi respuesta corta. Now, what happens here with the verb to be? It goes, if you notice, at the beginning, because it's a question. Siempre que tengamos preguntas y de sí o no, el auxiliar va a ir al inicio. ¿Por qué digo el auxiliar? Porque acá tenemos el verb to be por el momento. Luego vamos a ver que hay otros, otras formas de hacer otras preguntas con otro tipo de verbos. Right? Y so, in this case, es el verb to be el que voy a tirar al inicio. Ya no va a ir después del sujeto como you are a student. Mm -mm. Es una pregunta. So, are you a student? Y démosle la entonación. Es una pregunta. So, no le voy a decir, are, are you a student? Are you a student? Uh -uh. Are you a student? Are you a student? English is musical. So it goes with, it has ups and downs, ups and downs. So, in Spanish, a veces me dicen, algo como esto. Me quieren decir o me quieren hacer una pregunta así. Like, you are the teacher. You are the teacher. Y es como de, mm, me está diciendo o me está preguntando, right? So, me está diciendo, de hecho, you are the teacher. En español, nosotros hacemos una pregunta casi que solo con la entonación. Puedo decirle a alguien, usted es el profesor. Y puedo decirle a alguien, usted es el profesor. So, y, me, y ya cambié de una oración afirmativa a una pregunta con la entonación. In English, I cannot do that, right? In English, I need to change the structure for the sentence. So I won't say you are the teacher. I would say, are you the teacher? Are you the teacher? And I give intonation to it. Is Lala coming today? Is she? Are you? Right? So be careful with the music of the language because that matters. Try to imitate that, the intonation. So the same happens with any form of the verb to be. Is, am, or are, they go at the beginning. Yeah? So there you go. All right. So let's see. Here we have the differences between what we were saying, right? Chandra is a student. Is Chandra a student? Different. Affirmative statement? Question. Vaya is in her room. Is Vaya in her room? No Vaya de Vaya, vea, para allá. Si no, es el nombre. <laughs> so, weird thing. So, is Vaya in her room? So, there you go. Same thing. No importa cuál sea la forma del verb eh, to be, siempre va a ir al inicio. Hay una de las tres que suena raro si yo lo pongo, o sea, si yo me hago la pregunta yo solo, me van a decir que no soy tan normal. Si yo pregunto, am I, am I a student? Am I a student? Como que se me olvidó, ¿verdad? Am I a student? So, usualmente no preguntamos algo así, pero me puede servir para otras cosas como, am I part of this class? Am I part of this class? Eh, disculpe. ¿Soy parte de esta clase? O, y, no sé, vea, estoy en otro grupo. So, it depends. Acá sí es válida la pregunta. Le puedo preguntar a alguien si yo soy parte de esa clase. So, again, I use verb to be at the beginning. Right? So, 
all the time if it's a question. So good. Here we have something about do and does. No nos vamos a meter todavía con do, does, y menos con did. So, mm -mm, not yet. And with information questions, tampoco. Todavía no. So, easy does. Vamos como Jack el Destripador por partes. All right. So, let's see now the exercise that I promised you. So in the exercise that you're going to do, you're going to complete an online worksheet. So this is what you're going to do. So here you have, it says, complete the questions and the answers follow the example. And here you have the example. You're going to complete the question and the answer. Are you from Italy? Yes, I am. So you're going to do the same here. You're going to complete with the form of the verb to be. And here you're going to answer depending if it's negative or affirmative. Yep. This is the first part. The second part, it's about matching the question and the answers. So I have, for example, is your dad at home? No, he isn't. He is at work. So you're going to relate the ideas with, I mean, the questions with the answers. Acá le va a aparecer este lapicito, right? Por ejemplo, si yo quiero poner, are you sad? Y let's see, no, I'm not. I'm happy. So voy a trazar la línea y a veces va, no se va a dejar. So let me see. Es de hallarle helado, como dicen. Aquí está. Justo en la letra tiene que ser. All right. So, si la llevan hasta acá, se les va a regresar. So, you try to do it right on the letter. Now, este ejercicio me lo van a mandar. ¿Cómo me lo van a mandar? Se van acá, donde dice terminado. You click there. Y les van a aparecer dos opciones. Fíjense bien. Le va a dar tentación, ya les digo, darle acá en comprobar mis respuestas y saber en qué se equivocaron o no. No le den acá. Fíjense bien, no le van a dar aquí. Porque si le dan aquí, le va a decir, tienen tanto, se sacaron ocho, tanta, tantas buenas, pero le va a borrar todo y no me lo van a mandar y le va a tocar hacerlo otra vez. So, uh, uh, no es este. Este sí. Enviar mis respuestas a mi profesor. Ah, pues ya te dicho, solo usted lo va a ver. No, también le va a dar la respuesta a usted. O sea, lo va a ver en el momento, cuánto se sacaron. Y también lo voy a recibir yo en mi correo. So, este. So, here, acá me van a poner los nombres, ¿no? De, los, de las personas que trabajaron en su grupo. Con un nombre está bien. So, that's cool. Y then... Course or group B1, right? Be basic one or, yeah, basic one. Let's just leave it like that. Subject, English. Y acá, mi correo. Punto menos el que sería de mi correo, porque es mi correo, uno de mis correos personales, rolandstone06 at gmail.com. All right. So, este es el que van a ocupar. Right, se lo voy a poner de hecho en el chat acá de Zoom para que me lo envíen y de hecho aquí me pueden consultar cualquier cosa también. Now, le voy a compartir el link también para el ejercicio. Ahí está en el chat. Y that's it. Right. So, le voy a dar 10 minutes, 10 minutos para completarlo. Recuerden, van a trabajar en grupo. So, think about it, discuss it, and then you send it to me. Okay? So, let's see. Lo voy a enviar entonces a los grupos de trabajo. Voy a abrir los grupos so that you can access to it. Por ahí le va a caer una notificación y ustedes solo le dan donde dice join right? o unirse. Y se van a ir a trabajar a su grupito. All right. So, 
10 minutes now. 10 minutos a partir de ahora. Si alguien tiene problema para unirse, me avisa. Y ahí lo vamos a empezar a hacer. Hello, hello, hello. Ajá, es que hay un test. Ajá. Ajá, ajá. Por ahí acá está el ayuda. test. <risa> <risa> lo, teacher, ¿lo puso en, el, en, en WhatsApp? ¿El link? No, el link está en el chat de Zoom. En la barrita, en la barrita donde está el micrófono, ahí... Y están las opciones, el video, el micrófono, y ahí está chat. Le dan clic ahí y le va a abrir como una ventanita aquí a la par. Ahí está el link. Lo encontré. No <ríe> Yo sí ya lo tengo. Alison, sí, nice. Sí. Si sí, no. Pero no ah. está en WhatsApp, vos se los envío por WhatsApp. Eh, 
Sí, si quiere, compártelo en WhatsApp, porque creo que dejé mi teléfono. Ah, ahí wait. está. All right, nice. <ríe> Thank you. Good. Bye. Ok, ahí lo pueden ver en WhatsApp también, o puede alguien compartir la pantalla también. Este... No se puede, dice que el, anf el anfitrión lo... Ah, no lo permite. Ahora, ahora creo que sí la va a dejar. Intente. Right, quiero ver. Espera. Quiero ver. Sí. Pues sí. Yo nice. creo que sí. Sí. sí, ok. Gracias. So, ok, cualquier cosa eh, me avisa. Nice. En casa. Hello, hello. Hola. Hello. Ajá, para que ayuda. Let's see. Sí, sí que necesitamos saber si podemos compartir la pantalla. Ah, sí, de hecho, y um, les pide Pero como autorización. Les pide como un permiso, creo. Uh -huh, uh -huh. Intente ahora, otra vez. Ya. Hoy sí. Sí, hoy sí. Ah, creo que sí. Hoy sí. Nice. Chivísimo. Uh -huh. Ok, good. Sí, es que a veces, eh, creo que como no habíamos tenido sesión con ustedes, no lo había, eh, no le había cambiado el setting. Pero ahí está. Nice. Ok. Ok, nice. Cualquier cosa y me avisan, all right? Gracias. Ok, Jay. nice. Thank you. Ok. Hello, hello. Teresa, ¿me escucha? Hola, hola. Let's see. Mauricio, creo que no me escucha todavía. Mauricio, Mauricio.
Ok, ok. Nice, very good. Estamos regresando. Ok. No se me ha quedado nadie en el baño. Let's see. No. Nice. Ok. <ríe> good. Faltan algunos. Ya casi se cierran las sesiones. So, démosle un par de segundos más. And then we check what you did. Ok. Nice. Alrighty. Okay, okay. All right. Solo nos queda el grupo. No, ya, ahorita vienen todos. Okay, nice. Very good. Okay, okay. So, nice. Nadie se me quedó por ahí explorando. No, ahí estamos todos. Nice, okay. All righty. So, how was it? Was it easy, difficult, so-so, piece of cake? Más o menos. Guess that it was easy, but uh -huh. what about uh, am I? <laughs> I guess that it was <laughs> Oh, I see. All right. Oh, well, there you go. But most of it. At least what's this? <laughs> Most of it. <laughs> All right, good. So in English, we say when something is really, really easy, piece of cake, right? So we say, cuando algo es super fácil, regalado, piece of cake, right? Como el examen que van a hacer ya en dos semanas. <laughs> piece of cake. So. En El Salvador decimos otra expresión, pero no la vamos a decir. Piece of cake, nada más. So, there you go. So, let's see. Let's check what you actually did. Revisemos esas respuestas. Todos lo enviaron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Nadie le dio problemas para enviarlo? ¿No? Ok. A mí sí, no. teacher. Me decía ah. que no estaba registrado el correo en la página. Uy, ah, pues me le pusieron Rolando Stone de seguro. Y solo era Roland Stone. <laughs> Pasa, me ha pasado. Ok. Me lo. Y, y le da la opción de mandarlo otra vez. Voy a. Vamos a probar. Va, inténtelo. Si no, eh, me avisa y vemos cómo, cómo arreglamos. Nice. So, eh, así debería de ser la, 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 la dirección del correo: 06, right? So, there you go. Roland Stone 06. Okay. So let's see those answers. So I'm going to share my screen again so that we can check the answers for the exercise. The exercise, I, wait, where is it? Here it is. All right. Hey, Mauricio, yes. Do you have a question? Mauricio? Tiene la mano levantada, Mauricio, ¿no? Solo estaba estirándose. All right. Ok. Eh, no pude enviarla. No sé por qué, pero no, no se va. No se va. Puedo pegarle a lo que es tu eh, correo. Mm -hmm. Puedo enviarla porque tu correo no lo puedo pegar. No lo puede pegar. ¿Y si lo intenta digitar? En vez de pegarlo. Se intentó. Yo ya se lo pude mandar. Ah, ok. Mauricio estaba trabajando con ustedes. No. Sí. Amba. Ah, ah, pues tranquilo, Mauricio. Ya, ya lo envió Lucy. Ok. Bueno, creo que tiene problemas de, de, de conexión, Mauricio. Wow. Ok, then. So let's see, let's see. So let's check the answers here. So here we have, well, I'm going to reload this. This is not allowing me to do it again. So here we go. So it says, question here. What's the question? Volunteer. Uh, let me see, Vilma. 
Okay, teacher. Ajá. Is um dos, sería la dos. Okay, Ajá. is is he old? Y, um, is he old? Ajá. Ajá. No, he is not. No, he is not. Very good. Nice. So, is he old? No, he is not. Nice, Vilma. Very good. Vilma, select another person. Um, five. Ajá. Five. Oh, seleccione a alguien más. Yeah. Ah, perdón. Ah, de los compañeros. Ah, yes. Este. Okay. Um, Melissa Oya. Melissa, let's see. Melissa. No sé si es Oya, pero Melissa. <laughs> okay. Sí, Oya. Oh, yeah. Aparte, aparte, sí, okay. sí. <laughs> Melissa, number three. Is my sister at home? Is my sister at home? Uh -huh. Yes. She is. She is, yes, very she good. Is. Yes, she is. Nice. So, very good. Nice. Hey, Melissa, you select someone else. Uh, let me see. Reinaldo? Reinaldo. Let's see. Reinaldo, number four. Reinaldo, Reinaldo. Are, are they good students? Are they good students? Uh -huh. And the answer? No, no. They, they, they are. No, they are. No falta algo, Reinaldo. They are not. No, they are not. Very good. There you go. So, no, they are not. Nice. Reinaldo, select someone else. And let me go. Ana Beatriz. Ana Beatriz, let's see. Number five, Ana. Ana Beatriz, are you there? Yes, wait, wait. yes. Okay, nice. Is is the cat white? Yes, it is. It is very good. Uh huh. Is the cat white? Yes, it is. There you go. Now, here something happens with the cat. Um, a veces me preguntan, ¿y si, ¿será que le puedo poner he o she al, al gato, al, al, al cat? Porque como es animal, ¿verdad? Sí se puede, right? ¿Cuándo lo hacemos? Cuando conocemos al gato. Suena raro, pero cuando conocemos al gato, y, por ejemplo, cuando es nuestra mascota y que le hemos puesto un nombre que se llama, qué sé yo, y... No sé, Tomás, right? Tom. So, es un he. So, he's my cat. Hay personas que podrían decir eso. He's my cat. So, porque el gato, bueno, tiene nombre, sabemos que es niño. ¿vale? Lo mismo con una gata, podría ser que sea niña, entonces la, nos dirijamos a ella como un she. Pero si vemos un gato en la calle... Ahí sí, no, vean, o sea, creo que ni siquiera nos vamos a dar cuenta si gato o gata, en algunos casos. So, y it, vean, en ese caso sí, it. Igual que acá, no sabemos nada del gato, solo que blanco. So, yes, it is. Very good. So, Ana Beatriz, choose another person. Aquí no puedo ver quiénes están, solo lo veo a usted. Ah, caray. Elíjalo usted. 
Elíjalo usted porque. Vea el no... privilegio de mí. Va, quiero ver. So let me see. Let's see, let's see. Mm, quiero ver. Alison, number six. Alison, ¿estás ahí? No. No, there, I guess. Se le cayó el internet. Let's see, then, Sonia. Ok. Let's see. Uh, are you 12 years old? Uh -huh. no, um, no, I am not. No, I am not. There you go. So, this is just one of the things in which we need to be careful, right? Because if I'm being asked, if the question is with you, usually the answer is with I. Are you 12 years old? No, I am not. Or no, I'm not. So very good, Sonia. Nice. Excellent. Sonia, choose someone else. Okay. Uh, uh, Ana Beatriz. Y, uh, ya participó. Another person. Okay. Uh, Vilma de Girón. Let's see, Vilma. Okay. A Vilma también. Ya había okay. participado también, ¿verdad? Okay. Ah, no, 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 no. Eso no, fue no. Vilma. No. I'm Yo sorry. No he participado. I got confused. Okay. okay. Vilma. Number seven. No, are seven, we the, yes. Ajá. Are we the champions? Are we the champions? Ajá. The answer. Yes, we are. Yes, yes, we yeah. are. Perfect. So, are we the champions? Yes, we are. So, very good. Nice. So, let's see. Vilma, e one more person. Glenda. Glenda. Let's see. Glenda. The last one, number eight. Uh, Mauricio. Oh, Glenda or Mauricio? Bueno, Glenda, creo que no. Glenda. Yeah. Are you there, Glenda? Glenda, Glenda. Hello. Oh, there you go. Nice. Glenda, let's see. The last one. I am a fast. Again? Am I fast? Am I fast? Uh -huh. Am I fast? No. Mm. No, no I am. Mm, no, I am. Mm -mm. I am not. Mm, mm -mm. Mm. Aquí como que le estoy preguntando a alguien, am I fast? ¿Soy rápido? Mm. ¿Qué me va a decir la otra persona, Glenda? No. You are. You are. Ajá, no, you are. No. Not. Uh -huh. No, you are not. So no. that's the no. thing. Very good. En esta, y le estoy preguntando a alguien cómo me ve, no, si me ve rápido, no me ve rápido, si soy rápido. Y, y no, vea, la otra persona me dice, uh -huh. no, you're not. So there you go. Okay. And then we have the last part here. Well, number, let me see. Number one, ya la habíamos hecho. So, are you sad? No, I'm not. I'm happy. Number two is already there. What about number three, voluntario? Is it cold today? Is it cold today? Yes, it is. Yes, it is. Very good. Let's see. Yes, it is. It is cold. Number four, are you married? No, I am not married. No, I'm not married. There you go. Good. Number five, are they good players? Are they good players? Yes, they, yes, are. they are. Yes, they are. Very good. Yes, they are. 
Number six, is the library open today? Not, it's, no, it's no, closed. It's, no, it's uh -huh. closed. No, it isn't. It's closed. Good. Closed. Closed. Number seven, is she a good singer? Yes, she is. She sings she sing well. well. Perfect. Yes, she is. She sings well. Number eight, are you tired? Yes, we are. We are very tired. We are very tired. Yes, so es verdad. Es very. Es viernes. There you go. Nice. Number nine. Is your mother a teacher? No, no she, she isn't. isn't. She's a chef. Ah, no, she is. She's a chef. She right? Good. And she the last one. Chef. Are we English? No, we aren't. We're Americans. Americans. Exactly. No, we aren't. We're Americans. So here we say, or here we have this word, Americans. And, right, that's how, or that's like the nationality for a person from the United States. In Espanol, no decimos Americanos. Americanos somos todos, right? Todas las personas que vivimos en América. Pero cómo le sacamos de la cabeza eso a ellos. So they think they are Americans. O sea, la nacionalidad de ellos, ellos la asumen como Americans. English. English son las personas de Inglaterra. So they are English. Ingleses, right? So that's a different thing, right? It's very good. Okay. Any words, palabras que encontraron por acá que... Eran nuevas o que todavía no estén claras, ¿qué podrán ser? ¿Qué significan? O we cool. Tired, teacher. Tired. 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 Si usted lo busca en el diccionario, sale mi foto. <laughs> Are you tired? Cansado. Right. Are you tired? Estás cansado. Right. So. There you go. But sal, sal también es lo mismo, entonces. Cansado. ¿Perdón? Sal. No. Sal. Sal, sal es triste, right? Ay. Como José José, sí. que es el triste. Uh -huh. Yes, this is sad, right? There you go. So it's different. Good. Thank you. Nice. Anytime. Any other word? Otra palabra que haya quedado por ahí. Marriott. Married y casado, right? Casado o casada, married. So, are you married? Eres casado o eres casada, right? So, there you go. Nice. Any other one? No? That was it? Okay, nice. So with this pretty much, eh, I guess this has covered like what we have about questions in the simple present with the verb to be. So this, all these questions that we have reviewed here, eh, they are questions with the verb to be. Hay otros tipos de pregunta eh, que vamos a ir viendo más adelante, que son las WH questions. Y todo esto eh, al final es súper importante porque si nosotros aprendemos a hacer eh, preguntas en simple present, eh, yes, no questions, y WH questions, podemos hacer preguntas en cualquier tiempo, right? So, bien importante aprender a hacer las preguntas in simple present. So, there you go. Nice. Now, I want to share with you, and I guess this is one of the last things we're going to study today. And this is just something, let me see, related to a yes, no questions and pretty much the verb to be. So I'm going to show you, let's see, I'm going to share my screen. This is what I call real English. 
So, a esto es lo que yo llamo inglés de verdad. El inglés de verdad es lo que vemos en la tele, lo que escuchamos en las canciones, lo que vemos en Netflix, en cualquier cosa. Y, ¿Por qué es inglés de verdad? ¿Por qué lo llamo así? Porque no es la grabación que trae el teacher a veces, eh, hasta en la grabadorcita. ¿verdad? Unit one, track number two, listen and practice. Y empezaba la conversación, aquella conversación tiesa. ¿verdad? Hello, Maria, how are you? I'm fine. And you? No, right. So, eso al final sí ayuda al inicio, ¿verdad? Pero como un bebé eh, se le da como cositas blanditas, por el pronto también tiene que comer otras cositas, ¿verdad? Que también le van a ayudar. Y ahí es donde entra el inglés de verdad. El inglés de verdad es esto. Este es un show eh, que en lo personal me gusta mucho. Es de Jimmy Kimmel's show. Y bueno, hay una parte del show en la que ellos salen a hacer preguntas a la calle y random. ¿verdad? Se llama la pedestrian question. O sea, la pregunta al peatón. The pedestrian question. Y la pregunta de hoy dice, are you fat? O sea, le van a preguntar a la gente, ¿eres gordo o eres gorda? O sea, la, eh, para ver qué dicen, ¿no? El punto es, como que la gente se quede así como, ¿qué digo? So, let's see. Le voy a poner los subtítulos en inglés, no en español. No le crean mucho porque son subtítulos de YouTube. A veces por ahí no están tan bien calibrados. Pero les da una idea, ¿no? Escúchenlo. Listen to how people speak. And, well, then we check, right? Then I'll tell you something about this. So... Here we go. Listen. Earlier this week that Mexico has surpassed the United States for the title of fattest major country in the world. They are officially fatter than we are. I never thought this day would come. Americans are now even too lazy to get fat. And that's sad. <laughs> But I thought it, it, it was make an interesting addition of our audience participation segment, the pedestrian question. We went out on the Hollywood Boulevard and we asked a wide variety of people the following question. Are you fat? Now, the way this will work is a pedestrian will say their name and where they're from, and then we will all try to guess if they think they are fat, okay? Now, this is tricky because you have to get inside a person's brain. All right, let's meet our first participant. What is your name and where are you from? Uh, Jose, I'm from Las Vegas. And are you fat? Now, is Jose fat? Yes! Yeah. <laughs> all right, well, he'll be happy to hear that. Yes, I am. Thank you. Yeah. Name one person fatter than you. Ah, uh, that would be my sister. <laughs> All right. Next up. Uh, Jordan from Minnesota. Are you fat? All right. Does is Jordan fat? No. One yes. Rest no. No. What about now? No. What about now? No. Right, give it time. He'll get to it eventually. Next. Jim Callahan, I'm from New Braunfels, Texas, near San Antonio. Are you fat? All right, is Jim fat? It's another tough one. I don't know. Okay, well, let's find out. No. Why not? Uh, because I'm tall. <laughs> yeah, if you get tall enough, you can't, it's not possible. All right, here we go. Arroyo, I'm from Alabama. Are you fat? <laughs> well, he doesn't look fat at all. Well, let's find out. Uh, I'm kind of on the chubby side. I'm getting there. I got to get back in the gym. Are you Mexican? No, I'm not Mexican. <laughs> is, is my my name is Arroyo though. Is that why you asked me that? Yeah. Damn. I'm not Mexican. I'm black. Oh, right. right, now I see. He's right. He is right. My name is Robert Maya. I'm from uh, Eastern Canada. Are you fat? Uh, is this guy fat? Why, are you scared of him? <laughs> Let's find out. No. Why not? Because I eat healthy. Because, because I, it doesn't show. Because I am almost, I'm, I'm almost seven feet tall, so it doesn't show that much. <laughs> hey, he is tall, huh? All right, and one more. Hey, my name is Izzy, and I'm from Atlanta, Georgia. Are you fat? Izzy, 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 fat. <laughs> Well, let's see what he thinks. 
No, I got a little gut I need to lose, but I'm not fine. She got it going on, fellas. I wish they could put the camera right there. Come stand next to me. Maybe like the man. Do like no. the man. Turn around. No. No. Even brothers got the slot. White girl got back. <laughs> OK, <laughs> we're done. <laughs> the tables have turned. There you go. All right. So this is real English. So it's, as you can perceive, people, they had different accents. You have some people speaking like really slow. You have some people speaking really fast, right? Or what we consider really fast with an accent. They are squealy. They are go up. They go down. So it's different. In una ciudad, en un estado de X de Estados Unidos, se va a encontrar con más de un acento, right? Y no hay un acento estándar del inglés. Suenan a veces parecido, puede ser gente que, que de, del mismo lugar, pero incluso en, en los Estados Unidos, entre estado y estado, hay diferentes acentos. No se sientan mal porque ustedes sientan que tienen un acento latino, right? que, que las personas que hablamos español y cuesta un poco darle forma al acento y es parte de no es parte también de nuestra cultura y o sea es, son algo que viene con la práctica right so por ahí vamos a ir viendo otras cositas de los acentos busquen cosas así en este caso esto es algo que a mí me gusta no es un show de comedia es bueno es eh, bastante divertido para mí si ustedes quieren aprender inglés Rápido y fácil, busquen algo que a ustedes les guste. Me llama la atención la cocina, me llama la atención la mecánica, eh, los videojuegos, los cómics, las novelas, no sé. Y eh, lo que sea que a usted le llame la atención, eso busque en inglés. Se le va a hacer más divertido, se le va a hacer más fácil. Este, póngale los subtítulos en español, véalo una vez y póngale el subtítulo en español. Chivo. Véalo otra vez y le pone el subtítulo en inglés y saque todas esas palabras eh, que usted ya vio qué significa en español, pero sáquelas, investigue cómo se usa la palabra, cómo se pronuncia la palabra. Trate de repetir después de lo que de la, de la persona que está hablando, trate de ir repitiendo eh, a manera de imitar, ¿no? imitar ese acento que ellos tienen y que sí se puede, sí se puede llegar, bueno, no a un nivel nativo, pero sí muy parecido, ¿no? Y so anyway, por ahí vamos a ir viendo más de estas cositas por ahí con el tiempo. Ok, so, pasamos lista entonces for the first time, luego hoy se me queda ya habíamos hecho un trato por ahí con ¿dónde está? Ya la perdí. Let's see, let's see. Vilma de Girón. Yeah, I'm sorry. Y la acababa de estar bien. So I'm sorry, yeah. Este, ya estábamos para hoy, ¿no? Así que, chivísimo. Nice. Ok, para el resto, let's see, pasamos a asistencia por última vez. Alison Gabriela Ramos. Alison Gabriela. Present. Nice, very good. Then we have... Alba Suleima, que no se nos pudo unir ahora. Y then we have Ana Beatriz Pineda. Thank you very much, Ana. Y next, Claudia y Verónica. Claudia Verónica Juárez. All right, thank you, thank you. <laughs> nice. Let's see, next person, Gabriela y Dania Díaz. Gabriela, creo que tenía problemas. Creo que ella yeah, tiene problemas. Yeah. Okay, yeah, creo que sí. So, bueno, pero por ahí estaba. So, let's see, Glenda Marisela Cuella. Present. Thank you very much, Glenda. Next, Iris Beatriz Cornejo. Iris Presente. Beatriz. Okay, nice. Very good. 
Next person y Carla Raquel Mendoza. Present. Thank you very much, Carlita. Nice. Y next, Carla Yesenia Lanza. Present. Thanks a lot, Carla. Nice. Next, Lucy Natalie Juarez. Present. Thank you very much, Lucy. Next, Marilyn del Carmen Solis. Present. Thanks a lot, Marilyn. Y next person, Marta Luz Orellana. Present. Thanks a lot. Y Marta, next, Mauricio Emilio Alvarenga. Mauricio, Mauricio. Presente. Nice. Thank you very much, Mauricio. Y next, Mayra Lisbeth Avilés. Present. Thanks a lot, Mayra. Good. Next person, Reinaldo Chávez Guerra. Reinaldo. Ok, no está. All right. So next person then, Rosa Vilma Landaverde. Present, teacher. Thank you very much. Eh, Vilma, nice. Next person, Sonia Evelyn Iraeta. Present. Thanks a lot, Sonia. Next, Teresa Guadalupe Bonilla. Present. Thank you, Teresa. Nice. Next, Jessica Melissa Oya. Present. Thank you, Melissa. Nice. And next person, Julissa Raquel Cruz Garcia. Present. Thanks a lot. And next, Maria Magdalena Ronquillo, que creo que no está acá. And last but not least, Vilma Consuelo Guzmán. Present. Okay, thank you, Vilma. Okay, then. So thank you very much for joining today's class. As always, a pleasure for me to be here with you. Have a, well, have a good night and a nice weekend as well. Nos vemos el día lunes. Okay, teacher. Bye. Right. Thank you, teacher. Bye-bye. Take See care. You good night. Bye-bye. Descanse. Bye. Don't worry, Reinaldo. Por ahí le tomé la asistencia. So, don't worry. <laughs> nice. <laughs> All right. So, a ver. All right. Bye. Good night. Okay. So, Vilma, Vilma. Vamos a ver. Permítame que aquí se nos ha quedado un muchacho. Let's see. Ahí está. Okay, Vilma. So, y estos 10 minutos, bueno, son para resolver cualquier duda que usted tenga y pueden ser no solo de, de los temas que estamos viendo en clase, pueden ser otros temas que, que usted eh, tenga dudas, que haya estudiado en otra parte, que venga arrastrando por ahí algún vacío, alguna duda existencial. Y bueno, ah, y comentarle antes de, de que se me olvide. ¿Se acuerda que ayer le dije que era, que la había, bueno, que quizás era oyente. Sí, ¿verdad? Bueno, está en mute, Vilma. La tengo, está en mute. Sí, sí. Sí, Me ¿verdad? acuerdo que me voy en la mañana. Ah, pues. sí. Fíjese que, y revisando la lista, a usted me la han puesto en... Bueno, tengo la lista con la gente que, digamos, está inscrita de forma oficial y a usted me la han puesto con los oyentes. Solo tengo dos oyentes, María Magdalena y usted, no, no le dijeron nada, no le han dicho nada. No, no. no. Si gusta, le puede preguntar a, a Elena. Elena es la, la persona que envió la información el primer día, ayer, que nos mandó los links, que mandó toda la información. Le puede preguntar por WhatsApp si quiere, mañana, no sé si ella trabaja en la mañana. Yo creo que sí, le puede preguntar mañana en la mañana, este, solo para confirmar si usted es oyente o si, o si está inscrita o si debería estar inscrita en la lista eh, oficial, porque por eso creo que no nos aparecía en el documento que, que nos mandaron. 
¿Y si estoy como oyente? Yo creo que no, no pasa nada. O sea, no es que... Eh, no hay mucha diferencia, creo yo. Eh, no sé cómo lo manejan ellos, porque este es mi segundo grupo con, eh, con esta empresa, con, con uh -huh. inglés corporativo. Uh -huh. Ajá. Yo he trabajado con ese en otro lado y a veces el oyente, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Eh, solo que no aparece en la lista, pero igual al terminar el módulo se le da diploma y todo. Pero no sé, ¿verdad? De ver, lo mejor es que, que preguntemos. Quiero hablar con ella. Perfecto. Sí. Ok. Bueno, hecha la aclaración. Y let's see. ¿Alguna pregunta? Bye. Ajá, dígame. De la primer clase que vimos ayer, es que siento que, que va así como bien avanzado. <ríe> el verbo, era lo del de verbo to be. Ajá. Ahí en eso sí quizás no tengo, no tengo duda, uh -huh. pero con lo de ahora sí me pasó un problema, ya salí tarde y hay una Ajá. congestión y me ha tocado así venir recibiendo en el carro, ah. era como una, más de una hora o como una hora casi. Ah, fue bastante. Así que por eso es que por ratitos no me, no me entró <ríe> en internet. Yo creo que usted me hizo una pregunta y no pude contestarla. Entonces ah. de, lo que, de lo que vieron ahora eran contratos. Contraction. Mm, ¿Ese fueron, era el tema? ¿Cuál era el tema? Porque ni eso. Ajá. Fueron las preguntas de si no. Eh, fueron yes, no questions. Acá se lo, lo vamos a, a ver. Voy a borrar esto. Acá. El tema es yes, no questions. Pues, Ajá. Siempre eh, lo que hicimos fue como enfocarlas al verb to be. Lo que estuvimos viendo al inicio, siempre esto con el verb to be, lo que estuvimos viendo al inicio fue un repaso de lo de ayer. Estuvimos uh -huh. repasando eh, la forma negativa, la forma afirmativa, que fue como el, la dinámica que tuvimos al inicio. Eh, después fue que empezamos a ver lo de la, esto de las preguntas y prácticamente está relacionado, ¿no? Está relacionado en el sentido de que yo puedo decir, por ejemplo, Sara It's a doctor, afirmativo. Sarah isn't It's... a doctor, ah. ajá, negativo. O aquí viene lo último que vimos, que era algo que ayer no, 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 no cubrimos, que era el is Sarah It's... a ajá, doctor. A doctor, exacto. Y, y cómo corresponder una pregunta y, um, de sí o no de manera corta. Si es afirmativa, ¿cómo lo diríamos? Yes, she is. Yes, she is. Yes, no, she, she is. is. Very good. Yes, yes, she is. Y si fuera negativo? No, she isn't. Ajá, very good. So, no, she isn't. So, basically, that's it. Right? Prácticamente, eso era lo que vimos ahora. Solo haciéndole énfasis de que, por ejemplo, ver las diferencias entre las tres formas, ¿no? La afirmativa, que es la, tal vez la más común, eh, la negativa, que la única diferencia es que le ponemos el not después del verb to be, y que lo podemos contractar también, como en este caso. Y la pregunta, que lo único que le tengo que poner cuidado es en enviar ese verb to be al inicio, y porque es una yes, no question, ¿verdad? Entonces lo tiro al inicio y digo, is Sarah a doctor? Y la respuesta es que prácticamente es lo mismo, ¿no? Es el uso del, del verb to be afirmativo y negativo. Por ahí también les decía, y el, si voy a dar una respuesta corta y de manera afirmativa, no uso contracción. Aquí si no digo, yes, she's, ¿verdad? Lo que digo, yes, she is, completo. En la negativa, no. Aquí sí puedo usar una contracción y puedo decir, no, she isn't. She is. O no, she's not. De cualquiera de las dos formas. Y no le hace. Si incluso lo quiero poner completo. No, she is not. También se vale. So, 
prácticamente esto, quizás cuando se unió, quizás estábamos a la mitad de esto, quizás, cuando estábamos explicando sí. esto. Nice. Sí. Ah, ok. Sí, de ahí lo demás era repaso, eh, Vilma, así que no, no, no se perdió mucho, porque si maneja lo del verb to be, entonces estamos bien por el momento. Yeah. Nice. Bueno. Teacher, ¿y cómo Ajá. puedo yo buscar el, el manual que dijo? Que ah, el, manual. el manual, el libro, el libro que, que tenemos acá, el que yo les proyecté ahora. Ah, el libro está en la plataforma y tiene acceso a la plataforma, a la, donde están las tareas y todo. Sí, sí porque ya sí. subí la, la tarea de ayer. Ah, nice. Vaya, ahí hay una parte donde está, eh, donde le tiene que aparecer el libro. No sé si nos aparecerá igual, Vilma, porque en teoría yo entro como administrador, como, como docente. Entonces yo me voy acá a contenido y aquí aparece la opción que dice libro de texto. Okay. Me voy aquí y aquí en libro de texto creo que me da la opción de descargar el manual o también me da la opción de, eh, eh, de verlo como en línea. Este, y aquí me aparecen en teoría los, las cuatro unidades y los capítulos del libro. Si no, okay. quizás se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp por cualquier cosa, fíjese. se los voy a pasar uh -huh. quizás al, al, eh, por el grupo por si alguien... No lo puede bajar no lo puede bajar por cualquier razón. Uh -huh. So, por ahí se lo voy a compartir también. Ah, vaya, muchas gracias. Ah, chivísimo. Sí. Bueno, Vilma, sí. eso sería gracias, un gusto. Feliz noche y nos vemos el lunes. Feliz noche. Ok, bye bye. Bye. Bye.